привет. Ну, я нахожусь не в станице Вешенской Ростовской области, где пройдет пятый этап чемпионата России по раллирейдам, а здесь под Питером, так сказать, катаюсь на велике, ищу себе офрод, приключения. А, ну, репортаж начинается отсюда, потому что, ну, приезжаем день в день практически, сразу административно-технические проверки, и днем пролог, и, в общем-то, время, наверное, не будет там на подтриндете, на разведке съесть, посмотреть. Короче, ситуация такая, что практически во всех зачетных категориях будет борьба, как среди пилотов, так и среди штурманов, а у них отдельные зачеты вот и ну кто-то себя конечно чувствует более комфортно но в принципе очень интересный финал сезона причем это последний этап среди грузовиков и предпоследний во всех остальных категориях я вам тут вот нарисовал турнирную табличку видите цифры цифры сейчас вам все расскажу только я вот выйду из режима так сказать себя любимого чтобы особо лицом не торговать сейчас секундочку и так рассказываю как раз дождик пошел зашибись значит Васильев, это, это абсолют у нас, Васильев, 90 очков, Крота, 72, 57 у нас, по-моему, да, у Нифонтовой и у Черкесова 43, у штурманов, у штурманов, простите, чуть-чуть ситуация другая, Жильцов имеет 72 очка, это штурман Кротова, у Пыренко имеет 60 очков, это штурман Васильева, Жаданова 57, 57, и 43, 43, это... Э, Черкесов и, по-моему, Самарин, если мне склероз не изменяет. Вот такая вот ситуация у них. А в Т2 это Тойоты у нас. Тут вообще плотненько все. Мельников 83, Сушенцов 83, Динабург 57, э -э Петров 45. Тут даже ничего не решится, скажем так, даже на этом этапе. Все решится в последнем этапе. Соответственно, у Антона Николаева это штурман Мельникова 83, 65 у, как же его, господи, то у Павлова, по-моему, никого не хочу обидеть, у Петенко 57, а 45 у, у Плетенева, по-моему, да. Ребят, если я фамилию неправильно назвал, ну уж простите, что там, есть такая штука, она склероз называется, я не все помню. Так, в зачете мотовездеходов, они же ССВ, они же баги, они же дроческопы. Тут тоже так интересно, Нифонтова 76, 65 Пузиан, 35 у нас Федотов и Черкесов 30. Здесь-то, конечно, они поборются. У них, у их штурманов, значит, Джаданова Нифонтова 76, Шубин 64, это штурман Пузиана. Здесь у меня тут 30, а не помню фамилию, ребята. А вот тут у 28 это штурман безденежных. То есть я не помню фамилию у, 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 у а, а, ну ладно, не помню все равно. А вот в зачете грузовиков очень интересная тоже ситуация. Смотрите, 37 Каргинов, 30 Визович, 25 у нас у Каримова, у Вишневского 23. И если учесть, что Каргинов и Визович, ну, наверное, такие самые-самые, ну, блин, как бы это сказать-то слово очень резко ездящие, да, то между ними такая может быть борьба, ну, собственно говоря, как получилось и в, на холмах России, где у них произошло такое легкое столкновение, да. Ну, слава богу, там все обошлось нормально, без травм, без повреждений особых, и чисто спортивная борьба, никто кому претензий не предъявлял. Ну, в зачете штурманов у них тоже там плотненько, 40, 30, 26, по-моему, это у меня написано, да, 26 и 25. Вот такая вот турнирная табличка получается. Так что, если я кого-то забыл назвать или перепутал фамилии, ну уж простите, в этой голове не всегда все складно получается. Вот что-то я тут не помню с зачетом рейд. Да. Ну, там тоже все хорошо, там тоже будет интересно. Ладно, поехал я кататься, пошел дождь. А мне еще фигачить. Ой, бля, ой, бля. 